全球首播的现场，本节目由十倍混合光变、远近都清晰的 Reno 系列、OPPO 全新拍照手机冠名。增强免疫力，请喝冠一乳。本节目由蒙牛冠一乳独家战略合作。本节目指定护肤品：积存息，积存息，是焦点就要璀璨。二零一九 OPPO 中国好声音正式开始，让我们欢迎第一位学员，来啊！是我们的盲选的最后一个阶段了啊，最后一晚。那现在我们要开始为最后一个阶段的学员开始点歌了。点歌，好，来点一首六零年代的一个黑人的作品，叫做《Mustang Sally》啊。我是姚斐，来自上海，今年四十一岁。您是真的四十一岁？我其实也不太相信我自己四十一岁，但我确实是四十一岁。我坚持锻炼有十年，健身和音乐对我来说就像一日三餐一样，是我生命中不可或缺的部分。我今年参加《中国好声音》是一次非常偶然的机会，在购物的时候看到了《中国好声音》的宣传海报，没有想到一路比下来，最后拿到了全国的季军。我这次选的这首歌其实是我非常喜欢的一首 blues 的歌曲，我也希望能够通过这首歌让更多的人能够了解 blues， 爱上 blues。姚斐，好好加油，好好唱，你可以的
你。哇，我一转过来我就乐了，好像在健身房，看到一位教练。边唱边跳，有啊，很猛哎、欸，很猛的，很猛。哎、欸，这有没有比你壮？这个壮很多啊。先介绍一下自己，大家好，我叫姚斐，然后，然后我今年四十一。啊，好，看不出来，看不出来，哇，所以健身真的看起来跟我，看起来跟我差不多、啊。怎么样？健身真的好管用，四十一啊，啊，你看。哈林哥就是常年健身、哎，我没有健身，可是我运动，我做有氧比较多。你看有氧，八十了，都活得像四十似的，<笑>真的不容易。看不出来，看不出来，看不出来，<笑>已经很年轻抢人了，已经像我妹看着很年轻，好厉害啊！啊，啊那个那,那个也健身就是，对对对对,对、那个，可以交换一些心得啊。对你这个一个礼拜好几次吧，健身五次。你你现在多少？你现在一个礼拜也差不多了，差不多五五六次。你平时是不是也就健身是举铁呢？对，举啊。对，我是比较系统的训练，哦、力量训练，然后完了以后做有氧。啊、哦，两个都来。像这种人呢，意志力特别强，嗯，啊、很不容易啊，坚持着健身呢、啊。我健身坚持了有十年，啊，我其实，在来这里之前，我开了一家小小的酒吧。哦，开酒吧，酒吧老板。对，自己在里面唱。啊，没有，我只是给我我们的里面的歌手做一下顶班而已。哦，偶尔他们有时候请假的时候不能来，你顶一下，带个班。对对对。你这个音乐喜好很特别，你喜欢这种。Blues， 老老式的黑人音乐吗？对 ，Blues 是我最喜欢的一种音乐种类。哦，但是我我我做布鲁斯其实很艰难，因为布鲁斯在中国市场是一个非常小的一个市场。没关系，没关系，我也常常得不到认可。<笑>是是是,是，<笑>我们都很认可你。是吗？你不是常常说我这边胡搞瞎搞吗？不不不不，我喜欢你瞎搞。<笑>哦，你喜欢我瞎搞、啊？对对对对对，我说的是音乐上的瞎搞。才有对比嘛？对，没有，对不对？全对全是伤害，全是伤害。哦哦。但但说心里话、嗯，我觉得他算是比较纯正的。这个味道很挺味道。对，谢谢老师。我希望你来到我的战队的原因，不是因为我懂多少布鲁斯爵士乐，就是因为你是一个非常值得耐人寻味的一一种声音。谢谢老师。可能性非常多。希望你来到我的战队，谢谢。那我谢谢我跟他就不一样了，我我转就是因为我懂布鲁斯，啊不能讲懂了，就是我喜欢。我也。所以我,我虽然不懂，但是也不能说我完全不懂。那你到底是懂还是不懂？我就不要一直自我矛盾，好吗？我，你我长了这么大，我总我总是布鲁斯爵士乐，没我总是没吃过布鲁斯，也看过布鲁斯，是吧？刚好我跟我坐哈林哥比较近，我要我想说一下哈林哥平时日常的东西。就你你很喜欢跟音乐伙伴在一起待着嘛？对。我觉得可能。他讲什么？我好害怕。没有，我觉得哈林哥可能比比较像你的音乐伙伴。为什么？因为没有我们平时在后台的时候，经常跟我聊一些布鲁斯啊，英文歌。这真的，这真的，我还没说娜姐的事儿。等一下，他会没说。等一下，丽红会夸你吗？我先说你，先说他，再说你嘛。对。就他经常跟我们聊一些布鲁斯，这是真的，这绝对不是为了。跟你那什么，经常聊音乐。对，我们总要有一点，你知道，前辈就是跟他，哎，你有没有听过这个啊？对对对对，反正他说那些人我也不认识，是真的假的我也不知道。我其实在炫耀。然后我们第一次其实碰面的时候，那个哈林哥就跟我说，就是他有时候有时候节目或者是录的晚或早的话，他都会去在附近跑步或者什么的。所以我真的觉得他是一个喜欢布鲁斯跟哎呀这样子讲，跟热爱跑步的人。所以，不是，但我觉得，对吧？但是，但你知道，其实那，那姐也，你是两边做好人，那姐，你觉得你就觉得玩布鲁斯男人最帅，对啊，是吧？对，你觉得，你觉得，对不对？王力宏告诉我，让我转达一句话，是他也是教我，让我能够再说。王力宏叫你转达那英有多好，是这意思？对。啊，你说说看。他王力宏说了。我看你说得出口吗？不是，不是，不是。你不是是觉。你不是觉得玩蓝调的男生最帅吗对对？对，我想说就是玩布鲁斯的男孩最帅气。啊，谢谢那英老师，谢谢立红老师，哎，谢谢。但我觉得你即使不玩布鲁斯，你也挺帅的。谢谢。啊，对对，这个自信是要有的。好，那谁谁陪你来的呢？我今天陪我来的是对我非常重要的三位伙伴。呃，都是我玩音乐的，对对、啊，他们都是唱作人啊。那其中有两位也是前几季的《好声音》的学员，是吗？有，我们有转身的吗？有。哦，有一位是第一第一期的呃刘少刘刘欢老师战队的学员，叫陈斌
。啊啊，第二位是汪峰老师的学员，是第二季的叫张艺亚。啊，我就是做他的顶班，做了一年多。哎，张亚是不是之前他来这边有唱英文歌？草帽歌。哦，草帽。非常厉害。对对对，你记你你,你好厉害啊！我我虽然八十岁，我脑子还是好使。你你，<笑>我不找机会啊！不得了，不得了，不得了！笑死我了。也是他们鼓励我来参加今年的好声音。我其实。也是从呃地面海选一直到现在，地面海选、哦、也是那三十万人里面的。你,你,你第几名啊？第几？我是全国第三。哦、一般一般，全国第三。<笑>这个海选还真是有点道理啊！你这是、啊、这这是完全的实力。对对对，谢谢老师，谢谢老师。完全的实力。好了，现在你心里有底了。呃，我其实，在华语乐坛对我来说。Blues 上影响比较大的是哈林老师。好，我问你一题啊，就是有没有但是？啊，后面有没有但是？所以所以你别不要但是，我们还是按照我们好声音的程序来说，对不对？好，我们一起来问他这个问题，好不好？好，你的选择是？他唱的还蛮够味儿，选择这个类型音乐的人呢、哦？那我觉得这个导师里面舍我其谁？他那么热爱生活，那么痴迷的喜欢爵士乐，我相信他能够给我们团队带来更更加有正能量的那种态度。我可以唱吗？可以，啊、可以用布鲁斯的方法唱出来。可以，可以，可以可以我爱听，我爱听。哎，这个特别。让我一次唱个歌，让我一次唱个歌。激动，我真的是太激动，我太开心了。今天会有两位老师为我转身，我给了他们每一个人大大的拥抱，是他们从我的开始进入海选一直到现在，一直支持着我。喝小酒，小郎酒，粮食的味道。音乐的舞台少不了好声音，美食的舞台少不了小郎酒。我叫郭浩，今年二十六岁，来自吉林省长春市九台区，那里位置比较偏，基本没有酒吧。我每天都要背着音箱、铺架、麦架、电瓶，从九台区开车来回一百二十公里到长春，去桂林路小吃街唱歌。啊、呃，那里有很多年轻人来听我唱歌，他们都比较认可我，我也很开心。好多人都跟我说，你可以上好声音舞台去尝试一下，然后我就来到了这里。今天唱的这首《寂寞先生》是我在第一季《好声音》里边听到的，我觉得这首歌非常适合我，感觉完全在写我一样。我想走到更大的舞台，想让更多的人听到我唱歌，证明自己。好好加油！是个女的、欸，我也以为是女孩，我以为是女的，我以为是女孩，我刚才在想，因为她的 key 是女生的，而且这唱起来有点那个黄小虎的味道，对，无所谓。Oh. 我看到是男的，我吓一跳，而且我看到她这身打扮，我更爱了，<笑>小胖小子。啊，来，请自我介绍。啊，各位导师好，我来自、哎，冷静一下，冷静一下。哎，你别哭，你先不要哭，不哭，不哭，不哭，不哭。我跟你讲。他这不叫哭，他这是喜喜极而泣。对对对，来自我介绍一下，各位老师好，我来自吉林长春，我叫郭浩，今年二十六岁。好，那你现在目前，我现在在是街头艺人，属于。街头艺人在,在街边唱歌，就是在街边唱歌。对对对，你当街头艺人也是这个穿着打扮吗？嗯
呃，对啊，对啊，真的，我我我就是这样的。你你冬天也是这样穿吗？<笑><笑>你身体挺好的啊。我想问一下，你每天啊都去哪条街唱？几点钟去？我那会儿都是在长春的桂林路，啊、然后每天六点到九点左右，我都会都会有在那儿唱歌，然后每天都会有呃两百人左右在现场听。两、哎、百人，那挺厉害的。都是都是累积的，我天天都会去。我家是在九台的，到长春的话，来回天天开车需要一百二十公里。啊，一百二十公里，哇！我以为你家在长春，哦，好远啊，一百二十公里。对，我每天我都会这样开车去，然后开车回，就为了。就是那么多人喜欢我唱，喜欢我唱歌， oh. 我想唱给他们听。那个，我们今天四个人转的时候，看到你的泪泪流满面，你是为了什么哭的？就是觉得有，觉得太感动了，然后得到认可，特别感动，真的。你爸爸妈妈来了吗？他今天今天没有来，因为。他的工作的原因，他他需要开开大车。哦，开大车，开大车。工作工作。那谁来了呢？我的我的媳妇儿。你的媳妇儿。媳妇儿啊，媳妇儿。啊，有老婆来了。哎呀，媳妇儿不应该会是跟你穿情侣装吧？哎呀，穿这个很厉害。哎，一天最多有你盈利，有的时候要如果特别旺的情况下。你你的营业额营业额有多少一天？小一千块吧。小一千块、哦，会不会跟爸爸妈妈、媳妇儿分钱啊？<笑>什么什么话、啊？一千块总得分嘛。当然当然会，全全要上交的。全要上交，全上交。有、哦、我想问你是上交给爸爸还是上交给媳妇儿啊？是媳妇儿、哦。给媳妇儿啊？好老公，好老公，好老公。那你爸妈不会吃醋吗？如果我是你爸妈的话，我肯定吃醋。你必须给我拿回来四百。<笑><笑>我白养你了。哎，我跟你讲，这老实人。他，你一问，把他问傻了。啊！你看，他在那边想了，哎呦，是吗？以后我回家得交四百块给爸爸。我,我想问郭郭同学嘛，像今天今天选这首歌有什么含义？对。呃，就是我刚听《好声音》的时候，然后那会儿第一季就有一个人唱，有一个学员叫刘月唱的。对。然后那会儿我听到这首歌，我就觉得被这首歌深深的打动。然后。每一到那个好声音播的时候，我都会想到这首歌，回到屋里不停地去练，不停地去练这首歌。我现在我在想，我什么时候可以站到这么好的、这么棒的舞台上去演唱这首歌？这歌所以讲，你已经练了练了七八年了，七八年了有。你说你练了七八年，我给你的评价就是，今天唱的《寂寞先生》是稳准狠。嗯，谢了，真的。训练有素。我要借着这个郭同学的这个例子啊，告诉大家。嗯所谓的不紧张，嗯，就是像他啊，练了七年，已经变成反射动作了啊，再紧张你都不会唱的差了。我觉得这个郭同学啊，从打我们转身之后，我觉得你的眼神一直是慌的，漂浮不定的，嗯、就是一直就是在看，其实还是不够，不够确定这是真实的。对，我就觉得自己像做梦一样。因为这种这种场场场景无数在我梦无数次在我梦里出现过，这个这个梦想感很强啊！现在捏一下自己，不是在做梦啊！掐自己一下，掐掐一下，掐不要两拳，掐完过一下醒了，发现真的是没有没有想过来是吧？哎，那那那郭同学，我问你，你是通过什么方法来报我们好声音的？我是通过地面海选。所以你经历了多少的对手选手？就经历。听说好好好几十万吧，几十万，几十万。嗯、那你你是第几名？我是全国第四，全国第四，全国第四，全国第四。哇，就这么厉害！这个这个故事就好玩了，今天很励志啊！四转全国第四，你说你选谁？我是东北人我是。对对对，其实。呃，对，以我这一期来，大部分的判断哈，嗯，大部分东北来的男孩都选他，都会去娜姐那个战队，希望这个魔咒能破掉，你打破在这里，你到我的对象，我们是要互相互相的进步，互相的成长，互相的吸收。我真，我最后一个转的，就是我我可能就比他们慢零点零零三四秒这样子，对，最后一个就是最后一个。嗯、呃，我我曾经写过一首歌啊，这首歌名字叫《作曲家》。里面有一句歌词，其实就是我观察了很多人的。我觉得有一句说的就是你，歌词有一句是这样写，就是没有几个人生下来不是天才，只不过可能你自己不知道。我觉得人需要有一个人旁边时时刻刻告诉你，啊，你现在是什么样。我觉得我可以做你的镜子
你好了，我会告诉你一百分的好；你不好，我会告诉你一百分的不好。我觉得这个是我应该对你付出的最大的作用。呃，这是我对你所有的想法。谢谢。啊，谢谢老师。你要来讲吗？我我讲会不会被你吐槽？会会啊。<笑><笑>好，郭同学，我想可以帮你做，就像一个教练一样啊。我是坐在你旁边的，可以加速。就不用花七年的时间去准备一首歌，可能个呃七个小时或者七天，这个是我能帮助你的地方。如果你加入我的战队，你肯定可以的。谢谢老师。好了，到了紧张的时刻。等一下，等一下，这样子就选吗？没有，对啊，看你们还有什么话要讲啊？有吗？所以荣浩还是有一些话想讲的，是吧？刘浩，有一些话要讲的，对不对？啊，他要讲，他讲。我呀，是不是？你有话要讲？嗯，其实，哎，我我刚讲的也都讲。又来！哇，谁是谁？哎，你你你，我发现你,你越来越跟你说。哎，我觉得你你那个你的你,你的憨厚都是，你都是假的。哎，哎我觉得荣浩，我觉得荣浩有话要讲，我就不让你讲，他就故意让我讲话讲。你看，故意让我讲话,、哎讲话,讲话，比我厉害吧？当时你记不记得上一集啊？嗯，就是他把我安掉了嘛。所以这个世界是圆的，啊啊，对，就只是事儿就回来了，就是，这真是太阴了，自转公转，对，自转公转的。你说了，哎，你说什么？你是不能说话的，你说我的想法，我我只是跟他说赛制。不用不用，比手画脚，比手几个字？你站在灯光下，灯光下就太多七个字，七个字没关系，你你跟他比，让他猜。你你你，爱，我。什么玩意儿？你不要一次比完嘛！给我抱抱，这还不懂吗？来，爱我，不是就是，不能讲话，不能讲话啊！你，爱，我，什么选？啊，还有口型的。我说，如果你喜欢我，还还可以选我。哦，太啰嗦了，就是你，对，你就跟他说，你必须选我啊！你这个意思啊？谁憨厚？我觉得你这谁憨厚的、啊、我觉得你这替替代感太严重了。你帮他表达，可是就是帮你自己说。哎，谁比谁英啊？谁比谁英啊,谁比谁英啊？好了，我们抢你就抢到这个份上。嗯。好，我们要开始进行最重要的一个阶段了。他虽然被转身了，可是李荣浩导师仍然在你的选择权里。你想好了吗？我想好了，那我们要问你最重要的一句话了哈，你的选择是，我的选择是那英老师，没有任何悬念，你知道吧？没关系，没有任何的悬念，是不是东北男孩都找你？他赌赢了，对，他赌赢了，你干嘛？我等，你不要对酒，没关系，白转呢，浪费了两次，上次也是这样。希望他到了我的战队，要保持他的这份纯粹，这个是最可贵的。我我媳妇说，我被转的时候，他都尖叫了，特别高兴。其实能懂我内心的还是家人。来用 OPPO Reno 记录你们好声音最美时刻吧。哎，你这招挺狠的，把他给灭了，我少了一个敌人。没有，上一次我灭立红哥的时候也跟你走了。天破！对，所以只要一灭人，就会跟那英走。以后不要乱灭人。对，取消这个环节，取消。当个好人挺好的。对。我叫丹增卓嘎，然后来自西藏拉萨，我毕业于北外，我出生在拉萨，然后一直长到十八，都在拉萨。因为我爸是一个鼓手，所以我是从五年级跟他开始学打鼓。大学毕业之后，和我认识的一一对哥哥姐姐的一起做乐队。其实对我来说，我本身平时说话少，所以在台上的时候是我唯一情绪和感受的宣泄的口。这次来好声音，我希望比以前的我更厉害一些吧。你有什么音乐梦想？音乐梦想，做到做不下去为止
小郎酒全国热销的小瓶白酒，提醒您下节更精彩。蒙牛冠一生提醒您，精彩马上回来。越是焦点，越要璀璨。积存期。本节目由十倍混合光变、远近都清晰的 Reno 系列、OPPO 全新拍照手机冠名和小酒小郎酒。本节目由全国热销的小瓶白酒小郎酒独家特约。一马当先，一鸣惊人，炫富 SUV， 一汽丰田逸泽，助你一曲成名。本节目由胡姬花胡法花生油赞助，听中国好声音，吃胡法胡姬花，绝配。
姐，不好意思啊，是我是我是我。<笑>我从第一个环节、哎、一句话都不让说。<笑>哎，你搞这个最狠，这么慢转。<笑>可是你下毒手这么快，哎，这个比我请你讲话、啊、再按掉。不是，我这个环节应该很对吧？对，对我我本来其实想，如果只有那英姐的话、啊，我就直接按掉。实际上还有力宏哥，我这个搞不好可以按两个啊，可以吗？我不行，只能按一个。不行啊，那可以对岸的，是吧？可以对岸吗？啊，不行，没关系。你有点懵，对不对？怎么回事？搞不清楚。<笑>这是对你有利的啊，请先自我介绍一下。自我介绍。呃，大家好，我叫丹尊卓嘎，来自西藏拉萨，然后现在在北京做自己的乐队。嗯、啊，你的乐队都是做这样子的比较？嗯，不是，你做是做摇滚的。哇，哦，摇滚的。那你也有很粗暴的嗓音吗？呃，嗯。<笑>意思就是也有就对了。对、啊。所以你里面有些藏语是你自己加的吗？是语气词。哦，他他有有一有一点点啊、哦，那种的、呃、语气词的意思就是呜啊啊，语助词，嘿，这些一样，语助词的意思，好，语气词，我们真的是很感动啊，刚刚听你唱歌，想知道今天你唱的时候在想什么？呃，我在想就是站在站在布达拉宫广场上发呆，<笑>因为我也去过布达拉宫啊。嗯，然后，但是我我我就没有在那边发呆，因为我觉得实在是太壮、太壮观啊，太太美了，所以我觉得呆比较更更有更有感觉，因为你会感觉到自己很渺小，啊、对对对然后呆起来就会更辽阔一些。那你家是不是离布达拉宫近？对，我以前家就在布达拉宫的右侧五分钟的大概路程。然后学校就对，学校就在布达拉宫的后边。我以前唱歌地方就在布达拉宫的左边。哦。哎，感觉他聊不完嘞。没关系，我可以让立宏哥先慢慢聊。对，慢慢聊，慢慢聊。我等立宏哥说完。嗯。那我就是特别喜欢少数民族音乐啊，也也去过西藏几次。你说在那边发呆，我可以想象是什么气氛呢、啊？你今天唱的这个歌也是完全与众不同的。其跟其他的歌手，你现在还很年轻，想要做的音乐也很多，我也都非常有兴趣，非常有热诚，啊，希望你可以做到你喜欢做的音乐。谢谢。啊，立峰哥讲完了吗？啊，我我讲一点我我的想法，我们就先先聊天哈、啊，跟你随便闲聊，闲聊，闲聊。他聊完你聊。对对对，留三个小时时间给我。我跟你讲，这娜姐在这边很<笑>很不是滋味啊，感觉娜姐的娜姐的眼神简直要。这一次他。就是那个封麦封的比较漂亮，漂亮用在点上了。这个、时机虽然狠，可是封到那个把我胃都切了。<笑>好，我一直在听你的声音，我这里有一个小的喇叭藏在这里的。其实你的声音里面是自带一个磁性的东西在的，就是有一个电影就那个 Once， 你知道 Once 吗？对，基本都唱歌。啊，对吧？我一听你的声音，我就知道你肯定喜欢唱那里面的歌，所以你在我的脑子里是那样子的一个人，欧美的北欧的那种一把吉他的女生那个状态。只是刚好你有自己的民族的文化，呃，我知道你的这个民族的音乐很厉害，但其实我最看重你的不是你的民族音乐，对，其实我是做流行音乐的，就如果你来了我的战队，我希望你在这几个月之中，给所有人呈现的面貌，都是一个流行音乐的歌手，只是你会唱一点民族音乐，嗯。你家人来了吗？我的鼓手和吉他老师都来了，他们是呃一,一对夫妻，哦、然后他们带着儿子一起来支持我。听起来哇，这个开心了。对，特别开心。我觉得如果你来了我的战队呢，我我希望我也可以，我也可以替替你去伴奏啊，因为我我也是个弹吉他的，对吧？对，对，然后呃键盘啊，什么学键盘都可以哈。然后贝斯，你们不是没有贝斯吗？我是专门弹贝斯的。呃，我就知道我能帮助你走到。哪一步了？我不知道我自己有多大能量，对。但是我我我承认我可能给不了你人生的第二颗心脏。但如果你的心脏里有一个小洞的话，我绝对可以帮你把那个洞给堵上，解开你一切的疑惑。你也是 doctor 啊？啊，<笑><笑>有两位 doctor 啊。好，立红哥，我讲完了，讲完了。好，对，很好。好。<笑>这个真好，这个真好。切切到你的心坎了，是吗？我希望如果你来到我的战队的话，我可以给你很多的启发，但是是保留你原先的这些天赋啊，这些天才的地方，你属于
独一无二的你。谢谢，谢谢。这个有一位不能说话的，可是你的选择里也包括他，啊，所以你有第一位转的老师。哎，有三位。哎，娜姐是不是要比手画脚？想比什么吗？最棒。啊，最棒。谢谢。好，三位导师，你要选择哪一位呢？你的选择是。啊，我选择王力宏老师。谢谢。我又把力宏哥灭了一下，又灭了。太棒了，从来就没选对过，真的好好听，很期待跟你合作。藏族的音乐能够放在流行音乐，那个是我们不能缺少的元素。我太感谢李荣浩了。我应该灭李红哥的，但我灭李红哥，他肯定就是选那点。以后就不要把这个功能放了，我我只能就是明抢。<笑>我选一首吧，石建波作词作曲并演唱的叫《下坠》。有有唱过，翻、呃、唱,唱过，翻唱过。对，我叫王三，今年四十五岁，来自山东日照。今年也是我参加《好声音》的第八年了。《好声音》这个舞台对我来说，既熟悉又陌生。我从三十多岁比到四十多岁，这个时间说慢也慢，说快吧，真的一眨眼的功夫，《好声音》已经来了八年了。那如果今年又赚不了怎么办？赚不了还是要唱歌，还是要唱。这这次来参加，我的压力很大。我怕又跟又跟几年前一样，就是沮丧的回家。我已经唱了快三十年了，音乐就是我，我就是他，我我们谁都离不开谁。这次是我儿子陪我来的，如果有导师给我转身，我想把这种我终身难忘的这个时刻，与我家儿子一起来分享。只要好声音有，只要好声音在，哪怕有百分之一的机会，我都会努力去争取，绝不放弃。
个冬天，这如此颓废，无边无际的伤悲，站在云端飘摇欲坠。下坠，仿佛可以减少我的心碎，我一点点麻醉。下坠，仿佛可以离开你的沉醉，我一点点回味。去了。激动了，我我要用我的身体来触碰一下我这神圣的舞台，神圣的舞台，神圣的舞台，舞台<笑>没关系，没关系，投入啊！好，现在已经平静了，平静了，平静了。自我介绍，大家好，<笑>四位导师好，嗯，我叫王三，王三呢、啊？对，我在家排行老三，王三，哎、三，嗯嗯。嗯今年四十五岁、哦哦哦，好年轻啊！然后呢？来自山东日照，啊、山东日照，日照,日照、啊。然后还有什么、呃？很多有什么？因为《好声音》，我从第一年就开始啊，追随了八年，八年，哎，我吹呼啦！我跟你讲，<笑>我们在这个台上看到哈，<笑>很多都是从。小学，啊，看到成年，哎，坚持，哎，我觉得这个，这哥们儿，我觉得，这哥们太嗨了，啊，我觉得他完全就是在开个人的摇滚演唱会，所以，所以你看了八年，我每年都来发歌给我的导演，啊，啊，我就感觉他都没转身，今年转了，啊，对，哇，哎，他的没有被打击到，反正越挫越勇啊。对呀、啊，对你，你本来是在做，哎，来来，你是做什么职业的？啊，呃，我现在是自己在苏州开了一个酒吧，啊，在里面边打边唱，边打边唱，边打边唱，啊，哦，我今年四十五岁，我应该唱了有二十七年了，将近三十年了，啊，十八岁开始，坚持这么久，那你还想唱到几岁？唱歌我觉得太快乐了，我觉得如果能活到两百岁，我要唱到两百岁。好，但是我要说的一个就是，如果你活两百岁的话，稍微换温柔一点的。对对对，两百岁这个没办法，两百岁这个歌可能唱不动了，唱不动了。对对对啊，对，那开玩笑嘛啊啊！对，今天有有有没有人陪你来？哇，我家我家儿子陪我来的。你儿子，儿儿子看你唱歌啊，是觉得老爸，你你别唱了吧？还是老爸，很厉害。他支持我，刚刚在今天，就在今天录制的时候，他还跟我讨论，哎，你要这么唱。哎呦，他
也喜欢音乐，他也很喜欢音乐，他很喜欢，他唱歌唱得特别好。哎，这、哦、这个亲子关系靠这个音乐，我觉得是很棒的事、啊。对对对，我刚刚听完他这个故事，我觉得是非常特别，特别在哪儿、嗯？因为我们在舞台上听了很多。呃，爸爸支持儿子唱歌的。哎，这次我第一次听说是儿子支持爸爸唱歌的，这个让人很感动，真的，很感动，真的很感谢我儿子，很感动，很感动。我觉得你这个坚持的力量是给儿子一个非常好的榜样。对，如果今年没有转，你是不是还会再来？我我去看那个，就是今年的播出嘛，刘卓老师讲的，今年可能有十四期或者是十五期，我在想。今年不转也没关系，我下次还来。<笑>好，我要成为好心爷是最元老的那个。<笑>我跟你讲，教儿子，啊，你与其跟他说了半天，你不如做给他看。哎，这个胜过你千言万语。那我就跟他说了，我说老爸所所今天所做的努力都是为了儿子，我说我以后房子什么都给你，就希望你是我的血脉，把他。<笑>传承下去，你要坚持，向老爸学习，老爸没有放弃。好，哎，<笑>哎也也不要什么都给他，啊，让他自己让他自己有个努力的方向。我跟他说了，我说房子可以给你，因为他现在小,小朋友二十岁，如果交女朋友，对对，没有房子的话，还是想很多啊。对对对，那没有房子，我觉得我家女儿是受苦的，所以说作为我做爸爸的，我想给孩子，就是。让他没有这么辛苦，能够自己组组建一个家，也也是我做爸爸的，也是想给对方对给他的老婆一个交代对对。对，是的。他这样一讲，我也我也在想，我我会不会也让儿子，我是要让他自己努力呢，还是要给他一些基本的房子或者一些这个不不要愁吃穿。房子我觉得已经已经超过基本了。对，我觉得房子已经已经超,超过基本了。如果说你明明他有房子，然后不给儿子，说你就给我出去打打打工，自己没地儿住，你自己找，我不管你，其实这也不对，不对吗？我没有儿子，我不知道。你以后会有啊，啊你也是儿子啊。啊啊对对对,对,对,对你。你你觉得你面临什么样的状况，你觉得合理？我反正或者你我是站在你这个这个这个想法上的。我觉得虽然我我虽然我的房子也有贷款，但我我觉得。嗯，我我说所有的努力就是为了儿子嘛，可能每个人不一样，每个人想法不一样。啊，对。但其实我今天我听完你唱歌之后，包括你刚才聊了那么多，我其实对于我来说是非常震撼，所以我前面都没怎么讲话。嗯，我个人觉得你是我人生中遇见的最快乐的四十五岁的人，因为你知道为什么？往往到了四十五岁，大部分人都可能有有家庭的问题啊，可能有事业问题，孩子不乖啊，或者是房子问题，就是结果这些问题你呃你孩子很乖，但你也有房贷，你也都有，别人的问题他都有。对，但是你是我见过最快乐的四十五岁的一个一个男人，这就是说唱歌给我带来的快乐，真的。好，那你做决定之前呢、啊，可能你想对你儿子说什么，想对观众说什么？现在你的时间。我觉得我要今天能够站在这个舞台上面，我太爱这舞台了。这八年真的，八年太久了，太久了。不久，我可以我可以说说一下秘密吗？可以可以。嗯。我这八年来我一直追求我的那英老师。啊啊！从来没变过。你你想要选他是吧？我就选择他。哇。刚刚我在唱歌的时候，那个魔镜一直在看，我就我就看看着你，啊，我啊真的，真的。那你为什么想要选我呢？因为我我喜欢就喜欢你嘛。我的音乐风格跟你的。还有咱是北方人，而且你的性格我感觉跟我差不多，就是大大咧咧。特别是看看你的节目，你你对别人说啊，我来我来找医生，我来怎么样？我喜欢你的那种性格，比较、哦、比较豪放啊。真的啊，所以说我这八年来就一直选的是你。所以这这这个人呢，其实挺感性，对，喜欢性非的感。其实我觉得，对，唱歌做音乐本来就应该感性，不用太理智了。嗯，我们最后这个仪式感要够。你的选择是？你首选这这个人赚了吗？我选你八年，你没赚，不就你吗？啊
快嘴，没听好呢。啊，对，娜姐，人家都说成这样，你还不好好听着呢？不是不是，我就说，哎呀，对不起啊，非常对不起。蒙了。可能你去了，他们两位任何一个战队，都比在我那儿还要牛，牛。娜姐，你别闹了，坐下。<笑>好，你的选择是。王力宏老师，他是第一个转的，他的转身以后，我就感觉之后唱了，我就心里更加有底气了。哈林老师对摇滚这一方面肯定是要比王力宏老师呢要猛一些吧。第一位站起来为我转身的，王力宏老师。Yeah. Yeah. 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 真的太棒了，太棒了，太棒了！你们的年轻人就应该在一起。摇滚万岁！王家，我是王二，那王三，王王二。啊，八年坚持了这么多次的失败，他很感动，而且他很激动。这些这些激动，观众会感受到，在他的歌声里面我们也会听到。我我感觉我我我这两天都睡不着觉了。这第八年，现在我我觉得这一点我太幸福了。Yeah! 我叫洛磊，今年二十四岁，目前在四川音乐学院。我爸爸是一名军人，他对我的要求会比较严格，每到暑假的时候就会要求写计划表，所以我就会有很多独处的时间，听的音乐可能。也会比同龄人要多的很多。来到中国好声音这个舞台，我是希望我父母能够看到，能够觉得我是能够做这个行业的，是可以当一个音乐人的。
最後你一個字兒的時候你要說我賺的最後賺了以後你拿唱完再轉請先自我介紹一下啊四位老師好我叫洛磊然後今年二十四歲來自於四川音樂學院目前正在讀研洛磊洛磊對所以你你是四川人
，所以我会继续努力的，我会继续坚持走下路。那我来点这个本期《好声音》最后一位盲选学员的歌，名字叫《不能没有你》，好歌曲的，好歌曲的一首歌。我叫李伦。今年二十五岁，来自于云南省昭通市，毕业于云南艺术学院。我在大学期间和三个同级的好哥们儿一起组了一个乐队，名字叫做方和乐队。临近毕业那会儿，一起去了丽江。这次来到好声音，希望大家能够看到我，也知道我们方和乐队。
，我就猜到了，我觉得应该是他自己在弹琴，对，对不对？我也，我也想是自个自己弹的，哎，非常非常好，弹得很好。好来，请先自我介绍一下。各位导师好，我叫李伦，今年二十五岁，然后云南昭通人。去年毕业于云南艺术学院，然后现在在丽江做主场。云南人，丽江哦，云南人，云南人。来，你们先说说看转的原因。因为我从你的声音听到的故事，我发现你的声音其实有很多层次在里面的。你唱到高音的时候，声音也没有扁掉，它还是圆的，还是厚的。嗯、就是声音里就是有一种。想要向命运和你的未来呐喊的感觉，就是能够让我感受到，如果我赚了，你一定有机会还能选择更好听的作品，对不对？谢谢老师。所以你自己写歌吗？嗯，有，在学校有我们自己的乐队，然后一直到现在。叫什么名字？嗯，叫方和乐队。方和方,方是南方的方，和、嗯、是那个小草的和。哦。哎呦，所以你是南方小草的意思？因为小草就非常的弱小，但是它非常的坚强坚硬，所以我们的乐队的精神也是这个样子。你看，歌如其名，可不可以跟我们分享一些你们乐队的南方的回忆或者经验？嗯，我们在大学的时候，然后认识，我们是同级的，因为临近毕业，大家都有各自的想法。本以为当时我可能要一个人去到丽江，然后有一天，贝斯手就。发了条信息给我说，什么时候去丽江？然后说，呃，我跟你走。哇！然后后边当时特别的感动，因为感动感动我们一直做了那几年，然后之后他又说服了我们的鼓手，我们的键盘，之后就一毕业就去了丽江，<笑>了有梦想，对，我也很有共鸣的，因为我也是漂洋过海的，一个人到了人生地不熟的地方，也是背着一把吉他，那个时候。我的第一张专辑《十九岁》，那时候还还遇到了哈林哥，那时候我也才十九岁，<笑>对对对对，所以我知道，其实音乐在这条路是要很多的坚持，我们觉得很有共鸣的。如果你愿意的话，我希望你可以加入我的战队。谢谢老师。好，还有梦想吗？嗯，我们想上音乐节。<笑>好，我带你去音乐节。<笑>不是那，那谢谢老师。重点是看还是演呢、啊？对、啊，看的话其实都可以，我们现场都可以对对对，我们也可以帮你买票。你想看谁的演唱会啊？你们乐队四个人全<笑>我全买了。对，我希望他们去音乐节展示自自己，啊，让更多的人在台下为他们狂欢。啊、嗯，谢老师。等一下，王力宏说，我也带你上我的演唱会唱。哎，这个也很好。啊，这一招要不要？要不要在演唱会？完全给成千上万的观众，这一招啊，相当的老套，是吧？<笑>但我第一次用啊。可是有时候还是有用的。我觉得我们都很诚恳的，因为我们都真的很喜欢。我们都是想要帮助到你。好，你的选择是。我的选择是那英老师。啊我的声音导师是那英老师。真的吗？至此，参加 OPPO 二零一九中国好声音盲选舞台的一百五十位学员全部演唱完毕，四十八位学员进入了导师战队。王力宏战队共收获十六名学员，那英战队收获十三名学员，李荣浩战队收获十二名学员，哈林战队收获七名学员。接下来将进行导师对决，李荣浩战队对战王力宏战队。呃，我现在是这样，我最终会选出五个人，因为我们的规则就是五对五 PK 嘛。但我今天会先选九个人。嗯，这九个人我们这几天会先会彩排，我可能还要从各个方面的角度再考量一下，然后看派到底派我哪五位这个实力学员的去跟力宏哥 PK 一下。那在这个游戏的规则。呃，当中我们有一个叫做首发的阵容，因为我们要我们被派去打李荣浩，<笑>不是打他的他的他那个团队啊，他的团队也很强，但是没有我们那么强，对不对？<笑>我我觉得挺有自信呐、啊，我们我们这个队有不止一个杀手锏，选我呢，我觉得有有好有坏，好的地方呢是，其实我真的是很擅长就是。
发现别人身上的一些，就大家看起来这毛病的地方。再来就是不好的地方，因为我这个人不想赢。你因为没有想赢，没有去做那个用力过猛的动作，你留下了你人生中最完美的一个那五分钟的舞台。我们也不拼，对吧？那就是有一条，我觉得就是输了我也认。反正今天下午就是简单的唱一下。我们现在翻译了，对，行，那对你就留在这，其他人走吧。对。谢谢老师，准备一下，准备一下啊！我觉得我对他们的判断应该会很快。你唱面我听一下，我就知道怎么回事。但是我其实更想知道的是普罗大众对他的当下那一下的反应。所以我我带了一些现场大众观众，听他们唱歌。的。他就是坐在那里，然后其实所有人都戴着耳机去听。他如果真的能唱得很好的话，我相信是可以打动其中一些人的。这个我觉得就是他最高的评分。翻译啊，不紧张。然后他们就是你的观众。好。我觉得我们作为歌手的，就不能呃被观众影响，就是你要学会带着观众走。就他们的情绪，你什么时候想让他们高兴，什么时候想让他们哭，这个是要你决定的哈，不要紧张。好嘞。好的，嗯。小郎酒，全国热销的小瓶白酒，提醒您下节更精彩。蒙牛冠一乳，提醒您精彩马上回来。十倍混合棒垫 ，OPPO 全新 Reno 新。本节目由十倍混合光变远近都清晰的 Reno 系列 ，OPPO 全新拍照手机冠名，增强免疫力，请喝冠一乳。本节目由蒙牛冠一乳独家战略合作。本节目指定护肤品，积存心，积存心，视焦点就要璀璨。我想过这个问题。跟你住在一起，想打进你心里，其他烦心的都不考虑，从寂寞搬出去。好的，呃，我觉得整体啊都非常好，只不过有一个地方，就我没我没有，就有一个真假转换那里。嗯，你把那个没呀，嘴巴再咧开一点。没，我没，哎哎哎，这一一是摸 a 没嘛？嗯，你就把那个 a a 的时候嘴巴再咧开，你就比较容易上去。嗯，如果在 PK 的时候，你能保持你。最后一遍这个松弛的这个态度，我就基本上就你你已经到达你的巅峰了。好，好吧，行，你先休息一下，我换下一位。好嘞，好谢谢老师，不会谢谢大家。<笑>我们所有的观众朋友，如果有什么想说的，可以说个一两句，因为其实你们的第一感受对他们来说很重要。谢谢各位，谢谢各位，下一位。各各位老师，等一下这个歌手啊，可能唱歌可能会吓到你们，你们做好心理准备。那厨师大哥，你为什么看见我我这位选手你就发出了这个开心的表情呢？没有，就刚才听你说，呃，他唱歌比较吓人。没有，我没那么说，你不要污蔑我行吗？<笑>我说的意思是说，我说我说我接下来这位选手他他的歌声可能会让你们觉得害怕。啊、哦，对对对，不是吓人，害怕是两个概念，好吗？你哪个饭店的？<笑>我找你们老板谈一谈。啊，嗯，好了吗，小新？好了，好，真的用心感受一下，我保证你们没听过这样的歌。爱情需要慢慢寂寞，不恋人个个感到孤，孤独的灵魂习惯了独步，才不出和谐双眼。天上，人在人旁，忙去。
，小熊，这个，你是第一个还没有唱完，几位观众就第一个忙着要鼓掌的一个歌手，你知道吗？你这样的吗？对，你看那个阿姨都比那个大拇指了，看到没有？谢谢。这个太子，这个比我们说一百分还管用，但是歌曲的部分我还要再想一想，怎么让大家更容易理解一点会比较好。谢谢老师。不会不会不会，休息吧。这么紧张啊！我的天、啊，没事没事，让那个让那个厨师大哥给你炒个酸辣土豆丝吃。呃，我觉得首先是根据他们的舞台魅力，其实这个对我来说是非常重要的，因为我其实我们现在战队里这十几个人，他们的唱功我都是不担心的，而且每个人都有自己的一点小特点。刘佳琦，我一直觉得他是一个又稳又有特色又有记忆点的一个人，就外形感觉呆萌的，但是唱的又那么好，这个就给人一种很反差的感觉。你到时候如果能发挥成这样的，我觉得就很完美了。我都对你，其实我一直是都不不,不太那个担心的。谢谢老师。好好好好，谢谢啊，谢谢。陈晓彤的话说，因为他给的 demo 里面都是我的歌，《霸王》这首歌，我刚听他唱的时候，我能感觉到台下那几个素人有一些被他感动。李宗盛他的那个鼻音和假音，唱《下沙》这首歌，就一定会很有他的特点。呃，我想说，你唱的是很好，但是我发现你好像第一句歌词我唱错了，会有一点点紧张。刚才表现非常好，我应该会让你代表我的战队去。跟对方 PK， 谢谢。嗯，我一天一直在反复回想这十二位，就是大概哪个人有哪些特点、哪些特色，我全都记得。对，所以他们在我心里，我觉得是我很有信心的。我现在叫到名字了，就是要去 PK 的。小郎酒全国热销的小瓶白酒，提醒您下节更精彩。蒙牛冠一荣提醒您，精彩马上回来。本节目由小郎酒独家特约，听好声音，喝小郎酒，玩转幸运星期五，一马当先，一鸣惊人，炫酷 SUV， 一汽丰田逸泽，祝你一曲成名。节目由胡姬花胡法花生油赞助，听中国好声音，吃胡法胡姬花，学配。第一位，对，李凡，然后下一位刘明轩，对对对，邢寒明，吉虎，对，田颖。胡瑞，没敢想，我就一直在听着来着。但是宣布到第六个的时候，有点有点慌，就一直没有点到我。呃，小童，对，刘佳琦，最后一位，洛雷，对，我过几天等我回来的时候，我去看一下你们采访，最后再最后再决定一次。是有哪哪五位同学？因为这样比较精准。但是练的时候，我希望大家还是刻苦一点，多想想，多加一些自己的想法或者什么。因为我自己是没有那么想赢的，真的。我觉得，只要他们能留下好的舞台，输赢对我来说不是很重要。自然灾害。呃，老师好。我们就直接从副歌开始好了。好，我觉得好高呀。<笑>呃，我们听一遍，听一下，然后你就跟着唱好不好？好。身为导师，我就是要简单、粗暴、有效，就是直接从副歌开始。这副歌就是每一个流行歌的精髓啊，精华。这个人能不能掌握一首歌，就是直接从副歌的第一句，通常就可以判断差不多八成了。OK， 可以随时开始喽。陪你去看流星雨落在这地球上，让你。对，非非常好，非常好。你的上不要上，要上。上。对，那个母音要呃，多一点呃。呃。不要上，要上。上。对对对，我我很喜欢你的声音，然后你的声音就是。要我要增加一点点的力量，好，清泉少年。但我觉得这这个除了清泉之外，你那不能是永远一杯开水而已，该有一点点
，味道的时候，嗯，辣的也好，苦的也好，酸的也好，都还是要出来。其实每个人的优点也是他的缺点，所以当你要让它稍微多一点层次，甚至就是厚一点，呃，他在这方面还待加强的。下一个是谁？哦，乙哥，嗨。呃，你有听过这首顺子的《I'm Not a Star》吗？我没有听过。OK， 听一点点副歌就好了。悄悄 star, me, I I 哇！好好听啊、哦嗯！谢谢。耶、yeah, ，我我我想要稍微帮你一下，去纠正你的一些发音。我要进去了，对，对。因为这种这种歌到很后面，就像体操选手一样，你必须能够分配你的体力，让你不紧。那那 ，I'm not a star。I'm not a star. 啊，这样子，这个发音比 I'm not a star 好好多了，而且比较轻松。OK， 谢谢。姐姐，我唱了这么多年，我也发现怎么去在中文这个语言当中唱，去保持所有的母音都是最好听的。其实唱歌母音都非常的重要，我特别的重视。你不知道我为什么狠下心，盘旋在你看不见的歌颂里。哦，好棒！谢谢，谢谢啊！耶！天哪！天哪！兴奋死我了。他上次唱的是一首快歌，我说这次要给大家唱一首抒情歌，让大家又对你另眼相看。试试看这个声音。爱情，爱情好像流沙，我不说话。我觉得这个很好哎，这次如果是可以松弛，然后转音抒情，哇哇，就文武双全，耶！好，好，太好了。嘉颖，她只要唱，然后把气氛演对，是能够打动人心的。唱出来的时候，你可不可以唱？ Don't know why, 不是。Don't know why, 好的。音要到，好不好？好的。<笑>挺有自信，挺满意的。现在手上的牌都是王炸，但是这些牌还是要看怎么出吧。所以我们一定要全力以赴夺冠。那我们刚才听到大家的歌，我们也做了很多的交流，所以我们的首发阵容，第一个就是，第一个就是洪雨雷，啊，洪雨雷。啊，第二个是崔佳莹，第三个是乙格，第四个是刘美玲，第五个是李芷婷，芷婷，第六个是王文芳，第七个是屈阳，第八个是丹增周嘎，丹增周嘎。好，这八位呢，就是要先代表我们的整个团队去比赛啊，所以这几天首发阵容要好好加油啊！下周，王力宏与李荣浩战队将迎来激烈对决，战火升级。感谢收看二零一九 OPPO 中国好声音，欢迎登录网络视频平台优酷、爱奇艺、腾讯视频观看。